strong. नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू गोइंग का मैथ्स स्टडी आज हम यहाँ पर बेटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आप सभी के सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 व्हाट इज द एन ई और इस एन ई का वोकेशनल एजुकेशन का क्राइटेरिया मैं यहाँ पर आज आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ व्हाट इज द वोकेशनल देखिए अभी तक अपने देश में अपने समाज में एक माहौल इस प्रकार का है एजुकेशन का कि भाई जो साइंस पढ़ रहा है जो मेन स्ट्रीम्स पढ़ रहा है वो स्टूडेंट बहुत अच्छा है जो आर्ट पढ़ रहा है वो स्टूडेंट अच्छा नहीं है लेकिन अपनी इस एजुकेशनल पॉलिसी ने इस सब को एक लेवल में ला करके खड़ा कर दिया है आप सुबह से देखिए रात तक जब आप काम करते हैं कई बार आप अपने घर में आपको पंखा ठीक करने की जरूरत पड़ गई तो भाग रहे मिस्त्री के पास नल का टेप खराब हो गया तो भाग रहे मिस्त्री के पास जरा सा घर में कहीं कोई खाच खरोच आ गई तो भाग रहे मिस्त्री के पास छोटे 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 कामों को लेकर के तो ये जो वोकेशनल यानी व्यावसायिक शिक्षा इस शिक्षा को पूरे तरीके से एन में समाहित कर दिया गया है समझे यानी कौशल छात्रों के अंदर कौशल डेवलप हो किस प्रकार से छात्रों के अंदर कौशल डेवलप हो ये बहुत आवश्यक है ठीक है जी देखिए उसके लिए मैं आपको एक बार पहले चार लाइनें सुना देता हूं फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि व्हाट इज द वोकेशनल एजुकेशन क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं कि 2012 से 2017 तक पंचवर्षीय योजना के अंदर एक सर्वे किया गया जिसमें यह पता किया गया कि भाई किस देश में व्यावसायिक शिक्षा को छात्रों ने महत्व दिया तो आपको जान करके बड़ा ताज्जुब होगा कि अपने भारतवर्ष के अंदर मात्र और मात्र केवल पांच प्रतिशत छात्रों ने वोकेशनल एजुकेशन को चयन किया यूएसए जैसी कंट्रीज में 50 से 55 परसेंट के अप्रोक्स 50 से 55 परसेंट के अप्रोक्स जर्मनी में 75 परसेंट लेकिन जिस देश की आप हंडई जैसी कार सैमसंग एल ऐसी बहुत सारी टेक्निकल चीजें आज के समय पर विश्व को देने वाला साउथ कोरिया साउथ कोरिया वहां पर 96 परसेंट स्टूडेंट्स वोकेशनल एजुकेशन को चूज करते हैं और अपने देश में 5 परसेंट तो संभलिए अब भी आपके पास ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको एक मौका दे रही है धरती की शान तो है धरती की शान तो है भारत की संतान धरती की शान तो है भारत की धरती की शान तो है भारत की पहचान धरती की शान तो है भारत की संतान तेरी मुठ्ठियों में बंद है तूफान है तेरी मुठ्ठियों में बंद तूफान है मनुष्य तू महान है मनुष्य तू महान है तू जो चाहे पर्वतों पहाड़ों को फोड़ दे तू जो चाहे पर्वतों पहाड़ों को फोड़ दे तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे तू जो चाहे माटी से अमृत को निचोड़ दे तू जो चाहे माटी से अमृत को निचोड़ दे तू जो चाहे धरती को अमृत से जोड़ दे तू जो चाहे धरती को अमृत से जोड़ दे तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है अमर तेरे प्राण तुझे मिला वरदान है अमर तेरे प्राण तुझे मिला वरदान है तेरी छाती में छुपा हुआ महाकाल है तेरी छाती में छुपा हुआ महाकाल है नैनों में जाल तेरे गति में भूचाल है नैनों में जाल तेरे गति में भूचाल है पृथ्वी के लाल पृथ्वी के लाल तेरा हिम गिरसा भाल है तेरी मुट्ठी में तेरी मुट्ठी में तांडव का ताल है निज को तू जान निज को तू जान अपनी शक्ति को पहचान तेरी बाड़ी में युग का आह्वान है मनुष्य तू बड़ा महान है मनुष्य तू बड़ा महान है हे भारत की संतान अपने आप को पहचान हे भारत की संतान अपने आप को पहचान क्योंकि धरती की शान तो है भारत की संतान इस पूरे पृथ्वी की शान कौन है धरती पर भारत की संतान ही उसकी पहचान है क्योंकि भारत पहले भी विश्वगुरु था 
आगे भी विश्व गुरु होगा ये इस एजुकेशनल पॉलिसी के अंदर सब कुछ समाइज कर दिया गया है मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें छोटी छोटी आपको बताने वाला हूँ देखिए इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज एम्स एस एफ क्यू एफ एन एस क्यू एफ बनाया गया है जिसका मीन क्या है वो समझ लीजिए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क मैं आपको एक चीज बता दूं अब जो आपका रिपोर्ट कार्ड बना करेगा वो जो रिपोर्ट कार्ड है बड़ा हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनेगा भाई कैसा रिपोर्ट कार्ड बनना है आपका हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनेगा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है क्लास सिक्स से ही सिक्स से ऊपर एट तक बच्चे को ये पता चल जाएगा कि भाई मुझको यहाँ पर ये जॉब चाहिए मेरा ये जॉब का क्राइटेरिया ये है मेरा जॉब का क्राइटेरिया ये है सिक्स क्लास से ही छात्रों को उस रोबोटिक्स क्योंकि 2021 की जो शताब्दी आने वाली है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स मॉडल्स इन सब का पूरा समावेश और छात्र और ख़ास तौर पर अध्यापक अब बात करेंगे कि भाई ऐसे अध्यापक हम लाएंगे कहाँ से कितने सारे अध्यापक लेकर के आएंगे भाई उसके लिए छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्स टीचर्स को भी सीखने पड़ेंगे जिसको हम कहते हैं लोक विद्या क्या कहते हैं जी लोक विद्या तो ये टीचर का भी अपना डेवलपमेंट होना है और जो इस नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के साथ टीचर अपने आप को ढाल लेंगे वो सर्वाइव कर जाएंगे नहीं तो अब टीचर टीचर नहीं रहेगा ये मैं बता रहा हूँ अब इसमें क्या होगा मान लीजिए कि भाई किसी बच्चे ने सिक्स से लेकर के बहुत सारी चीज़ें ऊपर तक की अपनी स्किल डेवलपमेंट का सीखा लेकिन उसका मन आ गया कि साहब मुझको तो भाई अब जो मेन हिस्ट्री में उसका कोई सब्जेक्ट पढ़ना है यस वो पढ़ सकता है अब तक ये सारी चीज़ें नहीं थी लेकिन अब वो इस वाले काम को भी कर सकता है कई बार क्या होता है कि छात्र का पढ़ते पढ़ते मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट से मेन सब्जेक्ट से साइंस से उनसे मन विमुख हो गया नहीं पढ़ना था तो अब क्या करेंगे भाई क्या करें उसके लिए डोंट वरी बी हैप्पी आप जो भी आपका स्किल डेवलपमेंट आपको अपना करना है जो भी आपके अंदर स्किल है आप उसको पढ़िए और वहाँ से एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और वही आपकी मार्कशीट का क्राइटेरिया रहेगा अब ये नहीं है कि जो एम एस मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ बंदा है कि मैथमेटिक्स का टीचर बहुत ज़्यादा अच्छा है और जो नल फिटिंग करने वाला है जो नल फिटिंग की जो टीचिंग करा रहा है वो अच्छा नहीं है सब एक एजुकेशन हो जाएगा आप एन 2020 के पेज नंबर 43 पर पेज नंबर 43 के सोलहवें पार्ट में आप देखिए कि कैसे री इमेजिन री इमेजिनेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन को उसमें डेवलपमेंट उसका किया गया कैसे उसको डिफाइन किया गया इसको आप जरूर पढ़िएगा पेज नंबर 43 थ्री सोलहवें पार्ट में जरूर उसको पढ़िएगा एक बार ठीक है ना तो आपकी चीज़ समझ में आ जाएगा इस एजुकेशनल पॉलिसी के द्वारा वर्ष दो तक लगभग 50 परसेंट लोगों को इसके लिए प्रिपेयर करना कि भाई हमें वोकेशनल एजुकेशन को आगे बढ़ाना है यानी जो अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपना अपने आप पर आश्रित होना पड़ेगा यानी कि लोकल फॉर वोकल स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत और अपना हमें आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत हमारा बने उसके लिए इस एजुकेशनल पॉलिसी में सब कुछ समाहित कर दिया गया है भारत को कहीं किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े देखिए ये पूरा जो वोकेशनल एजुकेशन का मेन टॉपिक है उसको मैंने ना दस पॉइंट्स में बेटा डिवाइडेशन किया है आपके लिए तो वो दस पॉइंट्स को समझ लो कि भाई वॉट इज कि क्या है ये वोकेशनल इसके हमें बेनिफिट क्या मिलने वाले भाई हमको एन ई के तो देखिए फर्स्ट नंबर नो हार्ड सेपरेशन नो हार्ड सेपरेशन यानी अब आपको स्ट्रीम के लिए कोई स्पेशलाइजेशन ऐसा नहीं है कि पापा ने कहा है कि नहीं बेटा तेरे को तो नीट क्वालिफाई करना है बायो लेना ही लेना नो no. आपका जिसमें स्किल आप उसके बराबर माने जाएंगे सो डोंट वरी बी हैप्पी चलिए सेकंड ये जिसकी मैंने अभी अभी चर्चा की ना कि पेज नंबर फोर्टी पर सोलह में पार्ट में री इमेजनिंग ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ठीक है ना थर्ड इंक्लूसिव इंटरप्र इंटरप्रेबल इंटरप्रिसिपरी एंड आउटकम बेस्ड यानी बच्चे ने जो सीखा सीखने की प्रक्रिया आए पढ़ने की नहीं रटने की नहीं सीखने की आउटकम्स कितना मिले बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट उसमें पढ़ेगा तो आउटकम ज़्यादा आएगा इस प्रकार की वो एजुकेशन पॉलिसी को हम लेकर के आ रहे हैं 
फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्किल नीडेड इन ट्वेल्थी वन सेंचुरी जिसकी मैंने अभी चर्चा की कि छात्र की कैपेसिटी क्या है सब उसके हिसाब से ट्वेंटी वन सेंचुरी क्या मांग रही है अब जमाना उसका नहीं रहे अब जमाना रोबोटिक्स इंटीग्रेटेड है ना तो इस प्रकार की पॉलिसीज को लेकर के आना तो ये सारी चीजें बच्चे के आर्टिफिशियल इंटीग्रेशन आना है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आनी बच्चे के अंदर तो ये सब चीज बच्चे को आना चाहिए भाई ये आज के समय की आगे की हमारी आवश्यकता है पांचवा जो पॉइंट है बहुत अच्छा पॉइंट है स्कूल विल ऑफर वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम सिक्स एंड क्राफ्ट सेंट्रिक यानी अब स्कूल छात्र को वोकेशनल एजुकेशन सिक्स क्लास से ही ऑफर करेंगे आप कहेंगे कि सर उसके लिए टीचर्स कहाँ से आएंगे इतने सारे स्किल्स हैं तो क्या एक ही स्कूल को वो सारे स्किल्स मिलेंगे नो no. स्कूल अब एक जो है किसके तरीके से काम करेंगे जैसे आपने देखा है कि एक मॉल होता है मॉल में कपड़े की भी दुकान वहीं आपको मिल गई चाट पकौड़ी आपको वहीं मिल गई वहीं पर आपको जो है बर्तन की दुकान मिल गई वहीं पर आपको ज्वेलरी वाले की दुकान मिल गई मतलब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है मॉल में से तो ठीक इसी प्रकार से स्कूल से एक मॉल के भी में एक दूसरे का कॉपरेट करेंगे एक दूसरे का कॉपरेट करेंगे ठीक है ना तो उस प्रकार का ये एक स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा आपके सामने अब प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स तो मैंने अभी कहा ना लोक विद्या छोटे छोटे कोर्सेज शॉर्ट टर्म कोर्सेज तो टीचर्स को भी अपने आप को अब अपडेट करना पड़ेगा नहीं तो क्या होगा खत्म कहानी अपडेट करना पड़ेगा अपडेशन लाना पड़ेगा अपने अंदर ठीक है जी सातवां पॉइंट क्या कहता है सब इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन विद एकेडमिक लर्निंग विद एन सी के बारे में मैं दूसरी अपनी वीडियो में चर्चा करूंगा व्हाट इज एन ठीक है जी फिलहाल हम यह बात करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन विद एकेडमिक तो जो वोकेशनल एजुकेशन है उसका एकेडमिक के साथ जोड़ना कैसे आपका मैंने कहा ना कि रिजल्ट कार्ड जो आएगा वो हॉलिस्टिक आएगा ठीक है ना अब जो रिजल्ट कार्ड बना करेगा वो कैसा बनेगा हॉलिस्टिक बनेगा यानी आपका मन अभी साइंस में नहीं लग रहा है मैथ्स में नहीं लग रहा है आप कह रहे हैं कि सर मेरे को तो जो है साहब मोटरसाइकिल ठीक करना बहुत अच्छा लगता है साहब मोबाइल ठीक करना बहुत अच्छा लगता है साहब लैपटॉप का मुझे हार्ड इंजीनियर हार्डवेयर इंजीनियर बनना बहुत अच्छा करिए डोंट वरी जो आपके अंदर है टैलेंट उसको आप रिप्रेजेंट करिए उसका आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा दैट्स ऑल फिर आपका मन किया कि नहीं साहब मेरे को तो साहब एम करना है मैथमेटिक्स से करिए ना कौन मना कर रहा है तो जो आपकी मार्कशीट इसके बारे में बहुत सारे डेफिनेशंस मैंने अपनी डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं ठीक है जी तो अब आठवां पॉइंट क्या है हाँ जी तो एट्थ पॉइंट जॉब मार्केट ओरिएंटेशन विद मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री जैसे मैं भी कह रहा था ना आपके पास मल्टीपल एग्जिट और एंट्री का ऑप्शन होगा जॉब मार्केट ओरिएंटेशन अपनी ये एजुकेशन पॉलिसी रहेगी आरपीएल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग आरपीएल यानी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग जो आपने सीखा उसको रिकॉग्नाइज करना दसवा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड स्टूडेंट एंटरप्रिनरशिप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आपको होना कंपलसरी है कंपलसरी मतलब आपके ये 21वीं शताब्दी की मांग है ठीक है जी दूसरे वीडियो में हम आपको बहुत सारी और चीज़ों को लेकर के जैसे मैंने अभी बताया एन को बताने वाले हैं ठीक है तो बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ नमस्कार जय हिंद जय भारत